津市の歴史や名所、旧跡、観光情報など、魅力あふれる街、津を案内するコーナー、津これ。今回は、歴史を感じ、スポーツと自然を楽しめる街、カラスをお送りします。お伊勢参りをしてカラスに参らぬはカタサングーと呼ばれた神社がある古くから多くの人が行き交った歴史と自然があふれる町カラス今回の通コレではカラス地域の魅力あるスポットをご紹介しますカラス地域は津市の南東部雲津川と雲津古川に囲まれた三角巣が特徴的な町カラスといえば地元で獲れるカラス梨が有名ですまた市の無形民族文化財で20年に一度行われるカラス神社の沖引き行事のほか大量豊作を祈願する宮踊りなど古くから人々によって受け継がれてきた歴史と文化が今なお残っている地域ですまずはカラスに残る歴史についてご紹介します国道23号から烏方面へ向かうと烏橋があり左手に常夜灯と道標を見ながら道なりにしばらく進むとバンバのバス停がありますそこを左に曲がり小道に入ると大きな蔵が見えてきますこの蔵は国の登録有形文化財に指定されています詳しいことを地域のことをよく知るカラスガイドの代表浜村隆道さんに説明していただきますこちらの建物は八田正太夫という人が酒屋を営んでいましたお店と蔵の建物で明治時代に建てられたと伝えられています特徴的なのは母や蔵及び前蔵墨蔵、化粧室、向かい座敷の下の蔵4棟が連続し外壁はいずれも漆喰大壁腰下見板張り等で統一されほとんど当時の姿を残した歴史的景観を形作っています。また八田家は教法年間に恵比寿を創業したと伝わり昭和18年まで恵比寿大の銘柄でお酒造りもしていました建物以外の見どころで明治時代から拾われていない前庭をご紹介いたします古い窓あの丸窓とか千本格子とかいったものが建物がありましてそこからあの庭を見るように作られておりますこの庭は当時から一度も手を加えております明治時代の造り酒屋の名残と当時の生活の雰囲気を感じることができる八田正太夫酒店今回ご紹介した建物の中を見学したい方は八田さんまでお問い合わせください電話番号は零五九二九二四三六零です。続いてやってきたのはこちら。石碑があるのですが、ここはどのような場所なんですか。こちらは昔。三重海軍航空隊のあった跡地でございまして。昭和四十二年十月に建立されました。若桜霊園と言いまして当時学んでおった各木の銅像がいつまでも友情を確かめるべく名前を刻んでおります
ちらの開花は若桜開花といいまして当時の遺品またあの習,習っておった教科書あるいは軍服とかいろんな当時の予科連にまつわる資料が展示しております資料館には三重海軍航空隊の写真や当時の隊員が身につけていた鉢巻き空襲の備えが書かれた資料や当時の服装など戦争中の暮らしがわかるものまた空襲があった直後の津城跡や津観音周辺の写真なども展示していて戦争の悲惨さを伝えるとともに命の尊さ平和の大切さについて考える資料館となっていますカラス歴史資料館はカラス小学校の近くにあり毎週月曜日が休館日となっていますお問い合わせは零五九二九二二一一八までお願いします。古くから参拝者が絶えなかったと伝えられている由緒ある神社、カラス神社。平成二十六年に式年遷宮が行われ、建物が新しくなりました。こちらの境内には触れると子宝が授かると伝えられている木がありパワースポットとして注目を集めています参拝したい方は烏神社零五九二九二三九零五までご連絡ください続いては体を動かそうということでサンデルタカラスにやってきましたここは図書館やプール老人福祉施設が集まっている複合施設です施設の中の一つパターゴルフ場は子どもからお年寄りまで年代を問わず楽しむことができます。プレイしている人にお話を聞いてみましょう。一回やって今日やって家へ転倒っても明日はどうかわからへんまた一回一回違うで。この辺の近くのもんばっかりから、カラスのもんばっかり、うん。だからまああの見ないまああれだ、バキバキがやっとやってる。パターやボールは無料で貸し出していますので、気軽に楽しむことができます。こちらのパターゴルフ場の利用時間は午前9時から午後4時で、4月16日から10月31日の期間は午後9時まで利用できます。料金は高校生以上の大人が300円小中学生と65歳以上の方は100円となっていますなお、寿司街の方、夜間に利用する場合は料金が異なります詳しい利用時間や料金についてはカラス総合支所、地域振興課電話 059-292-4374 までお問い合わせください最後にやってきたのはこちらカラス海岸です松と白い砂浜の風景が美しいこちらの海岸は江戸時代に東道藩の歴代の藩主が大切にしてきた海岸です明治時代からは一般に開放され潮干狩りや海水浴が楽しめる場所として市民に親しまれていますカリスマの生息地です。予約もできますので、電話零五九二九二四三零八までお問い合わせください。公園ではくれぐれもマナーを守ってご使用ください。カラス町恒例のイベント触れ合いの香りが
6月5日クラス公演で開催されます今回で25回目を迎え市内外県外からもたくさんの方にお越しいただいております内容としては9時30分からのオープニングの後海岸清掃を行い綺麗になった海岸で11時30分から潮干狩りスペースを開放します公園内のステージでは10時30分から地元サークルや団体のステージショー1時20分からのど自慢披露会が行われますまた10時から地元特産品の販売やフリーマーケット10時30分からアサリの貝汁の振る舞いこちらは先着1000名程度となっておりますイベントの最後2時30分からは豪華景品が当たるお楽しみ抽選会を行いますどなたでも楽しんでいただけるよう盛りだくさんの内容で開催しますたくさんのご来場をお待ちしておりますす今回はカラス地域の歴史や名所をご紹介しましたご紹介した場所は国の有形文化財の八田正太夫酒店カラス歴史資料館サンデルタカラスのパターゴルフ場カラス海岸の4カ所ですお問い合わせはそれぞれの各施設またはカラス総合支所地域振興課電話0 5 9 2 9 2 4 3 7 4までお問い合わせくださいご家族ご友人と一緒にカラスを満喫してください。